subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கா இல்லையா அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ போடும்போதில் அப்டேட் வந்துட்டு இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேபியோட ஹார்ட் பீட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இருதய துடிப்பு அதாவது உங்களுக்கு பேபியோட ஹார்ட் பீட் டென்த்து வீக்லேருந்து தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது சில டைமில் பேபியோட ஹார்ட் பீட் உங்களுக்கு தெரியாது எதனால் அப்படின்னா பேபியோட இடமாற்றம் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏன்னா பேபி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இடமாற்றம் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கர்ப்பப்பை குழந்தைக்கு அழுத்தம் தர்ற மாதிரியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான டைமில் உங்களுக்கு பேபியோட ஹார்ட் பீட் தெரியலை இல்லைன்னா கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் டைம் டாக்டர்கிட்ட கேட்குறது நல்லது தசை பிடிப்பு உங்களுக்கு தசை பிடிப்பு எந்த மந்த்தில் வேணாலும் ஏற்படலாம் கன்சீவாக இருக்கும்போது ஆனால் ஒரு பக்கம் மட்டுமே தசை பிடிப்பு அதோடு கூடிய ரத்த போக்கு வேறு உங்களுக்கு தசை பிடிப்பும் இருக்குது ரத்த போக்கும் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனே டாக்டரை பார்க்குறது நல்லது இடுப்பு வலி ப்ரெக்னன்சி டைமில் இடுப்பு வலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப நார்மலான ஒன்று தான் ஆனால் உங்களுக்கு இடுப்பு வலி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கீழ் இடுப்பு வலி இருக்கும் கீழ் பகுதியில் இடுப்பு வலி இருக்கும் ஸோ எந்த இடுப்பு வலி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் நீடிச்சிட்டே இருக்கும் உங்களோட பெயின் தாங்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் டைம் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது ஸ்டார்டிங் டைமில் டாக்டர்ஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் உங்களுக்கு பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் எல்லாமே டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிடும் என்ன அப்படின்னா உங்களோட பேபியோட அளவு எடை ரத்த ஓட்டம் இருதய துடிப்பு ஸோ இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக வந்துடும் ஸோ இது நார்மலாக இருந்துட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதில் கம்மியாக இருந்தாலும் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கூட அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்டே கேட்டுக்கலாம் கர்ப்ப பரிசோதனை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது வீட்டிலேயே இப்போ எல்லாருமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க ப்ரெக்னன்சி கிட் மூலமாக ஸோ ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பீரியட்ஸும் தள்ளி போயிடுச்சு ஆனால் ப்ரெக்னன்சி கிட்டில் செக் பண்ண நெகட்டிவ்னு வருது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வீட்லேயே இருக்காமல் ஸோ டாக்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது நல்லது ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறீங்களா இல்லையா அ